ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മനപ്പുറത്ത് മഠം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസീമമായി സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലും എൻ്റെ എളിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷൻ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സു സ്വാഗതം ഇന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സർ ചന്ദനം തൊടുമ്പോൾ ഏത് ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് തുടരേണ്ടത് സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു പണ്ടൊരു കഥയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷങ്ങൾ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയും ഒരു അമ്മയും കൂടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഥ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും സഹിക്കുക എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരല്പസമയം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യം ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പ്രസാദം കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ചന്ദനം പൂവ് ഇത്യാദികളൊക്കെ പ്രസാദത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തിന് വെളിയിലിറങ്ങി അതും ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിലിറങ്ങി മാത്രമേ ചന്ദനം തൊടാൻ പാടുള്ളൂ പ്രസാദം തൊടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുക അപ്പം ആ കുട്ടി വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ചന്ദന എന്തിനാണ് തൊടുന്നേ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു നാലോചിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു ചന്ദനം തൊടുന്ന മണക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അന്നേരം ആ കുട്ടി എടുത്ത വായിൽ ചോദിച്ചു ചന്ദനം മണക്കാനാണ് തൊടുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനു നെറ്റിക്ക് തൊടുന്നു മൂക്കിന് താഴെ തൊട്ടാൽ മതിയല്ലോ പെട്ടെന്ന് മണം കയറുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ചന്ദനം ഏത് ദേവതയെ അല്ലെ ഏത് ദേവനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് തുടരേണ്ടതാണ് തുടരേണ്ടതെന്നാണ് സത്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ മഹാവിഷ്ണുവിനെ സങ്കല്പിച്ചാണ് വിഷ്ണു ചൈതന്യത്തെ സങ്കല്പിച്ചാണ് ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ തൊടാറുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ശ്ലോകവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ശ്ലോകം ഏത് ശ്ലോകം അത് പത്ത് അവതാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരും മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹഞ്ച നരസിംഹഞ്ച വാമന രാമോ രാമച്ച രാമച്ച കൃഷ്ണ കൽകി ജനാർദ്ദന ഈ പത്തവതാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതൊരാളിൻ്റെയും ഏതൊരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും ഭക്തിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചന്ദനം തൊടാം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനം എല്ലാം കളഭക്കെട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങാടിക്കടയിലൊക്കെ കളഭം പിന്നെ കുഴച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ചന്ദനം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ചന്ദനം ഒന്നും ഇല്ല അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പാട് വീഴുമെന്ന് പറയുന്നത് അരച്ച് നമ്മൾ തൊടണമെന്ന് ചന്ദനം മുട്ടി മേടിച്ച് നല്ല ചന്ദനം മറയൂറിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ചന്ദനം പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണമുള്ള ചന്ദനം കിട്ടും അതിന് വെള്ളയാണ് ചില അങ്ങാടിക്കടകളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്ന വദനന്ധ്യായേൽ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേൽ ഇത് ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചന്ദനം ചന്ദനം അത് ഇടാ പിങ്കള നാടികൾക്കിടയിൽ വേണം ചന്ദനം തൊടാനെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പുരുഷന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദനം തുടരണമെന്നും പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ തണുപ്പിനെ പുരുഷന് ചെല്ലിപ്പി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തണുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധം കൂടാണ് ചന്ദനം നമ്മളൊക്കെ പറയത്തില്ലേ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനം അരച്ചിട്ടാൽ മതി തണുപ്പുള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട
ആ തടുപ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതും ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദുർമേധസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പശ്മോ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തിലകം പോലും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ച് അത് തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിരലുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വളത്തെ കയ്യിലെ മോതിര വിരലുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചന്ദനം തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ സ്പർശം ഏകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയത്തില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് മുട്ടിക്കാം അന്നേരം നമുക്കിവിടെ വേദന കൊടുക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ചന്ദനം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദമാണ് ചന്ദനം തൊടുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ചന്ദനം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളിൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ മാറിപ്പോവും മുഖം തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ തത്തുല്യമായി സ്വർണ്ണ പ്രഭയോടുകൂടി മിന്നിത്തിളക്കുന്ന സംശയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ കാണണ്ടേ കാണണം കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ഭഗവാൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ കടാക്ഷവും കാണണം